ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ടു എ ഇയർ എന്നുള്ള ജൂഡിത്ത് റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോയോ ആണ് ജൂഡിത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ജനിച്ചു ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേമസ് എൻവയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാമ്പയിനർ ഫോർ എ ബോർജിനൽ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനത അതായത് അവിടുത്തെ പൂർവികർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വാദിച്ച വാദിക്കുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയറ്റാണ് ഇവർ ഇവരുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് ദ മൂവിംഗ് ഇമേജ് വുമൺ ടു മാൻ ദ ഗേറ്റ് വേ ടു ഫയേഴ്സ് ബേർഡ്സ് ദ അതർ ഹാഫ് മാഗ്പൈസ് ഷാഡോസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂവിംഗ് ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് പോയം വായിക്കാം ഇഫ് ദ ഇയർ ഈസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇറ്റ് സോറി ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ആർട്സ് ഹു ഹാവിംഗ് എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൺ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ പെയിൻറിങ് പിക്ചേഴ്സ് സാറ്റ് വൺ ഡേ ഒൺ എ ഹൈ റോക്ക് ബിസൈഡ് എ റിവർ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രം എ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂഡ് ഹർ സൺ ബാലൻസ്ഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ ഐസ് ഫ്ലോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ദ കറൻറ്റ് ടു വേർഡ് എ വാട്ടർഫാൾ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ക് റോക്ക് ബോട്ടം എയ്റ്റി ഫീറ്റ് ബിലോ വൈൽ ഹർ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ ഇംപീഡ് നോ ഡൗട്ട് ബൈ ദി പെറ്റി കോഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ സ്ട്രച്ച് ഔട്ട് എ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഓഫ് ആൽഫൻ സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ലക്ലി ലേറ്റർ കോട്ട് ഹിം ഓൺ ഹിസ് വേ നത്തിങ് ഇറ്റ് വാസ് എവിഡൻറ്റ് കുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഐ മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹേസ്ലി സ്ട്രച്ച് ദ സീൻ ദ സ്കെച്ച് സർവൈസ് ടു പ്രൂവ് ദ സ്റ്റോറി ബൈ യർ ഇഫ് യു ഹാവ് നോ മദർ സ്റ്റേ പ്രസിഡൻറ് പ്ലാൻ റീച്ച് ബാക്ക് ആൻഡ് ബ്രിങ് ബ്രിങ് മീ ദ ഫേംനെസ് ഓഫ് ഹർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ഇയർ ഈസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദി ആർട്സ് അപ്പോൾ ജൂഡിത്ത് റൈറ്റ് എന്നുള്ള പോയറ്റ് എന്ന് പറയാണ് ഈ വർഷത്തോട് ഇല്ലെങ്കിൽ വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയറിനോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നുള്ളത് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇഫ് ദ ഇയർ ഈസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു വർഷം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഗിഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇവരുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മ അതായത് മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു ബോൾനെസ് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് ജൂഡിത്ത് റൈറ്റ് പറയുന്നത് ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദി ആർട്സ് അപ്പം ആരായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒരു ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു എന്തിൻ്റെ ആർട്സിൻ്റെ അതായത് കലയോട് അത്രയധികം മതിനിവേശമുള്ള താല്പര്യമുള്ള അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ലെജൻഡ് ആയിരുന്നു ആര് ജൂഡിത്ത് റൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പം പറയുകയാണെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആരായിരുന്നു ഒരു ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ആർട്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഹു ഹാവിങ് എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൺ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ പെയിൻറിങ് പിക്ചേഴ്സ് സാറ്റ് വൺ ഡേ ഓൺ എ ഹൈ റോക്ക് ബിസൈഡ് എ റിവർ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
ഓൺ എ റോക്ക് ബിസൈഡ് എ റിവർ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്താണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ കുന്നിൻ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കല്ല് എവിടെയാണുള്ളത് ബിസൈഡ് എ റിവർ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു നദിക്കരയിലെ ഒരു വലിയ പാറപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഫ്രം എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂഡ് ഹെർ സെക്കൻഡ് സൺ ബാലൻസ്ഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ ഐസ് ഫ്ലോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ദ കറൻറ്റ് ടുവേർഡ് എ വാട്ടർഫാൾ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ക് റോക്ക് ബോട്ടം എയ്റ്റി ഫീറ്റ് ബിലോ എന്താണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവർ ചിരി എന്താണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ഫ്രം ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂഡ് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂഡ് എന്നാണ് കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെർ സെക്കൻഡ് സൺ അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ബാലൻസ്ഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ ഐസ് ഫ്ലോ ചെറിയൊരു ഐസ് കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ദ കറൻറ്റ് ടു വോൾ എ വാട്ടർഫോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ത് ചെയ്തു ഈ നദിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി വീണു വീണിട്ടോ ആ വെള്ളം പോകുന്നത് ഈ റിവറിലെ വെള്ളം പോകുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് അതായത് ഈ മുത്തശ്ശി മുതുമുത്തശ്ശി അവിടെ ഇരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ആ കല്ലിൻ മുകളിലിരുന്ന് താഴെ അത് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മഞ്ഞയില് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ നിന്നും വീഴാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണു ആ വെള്ളം പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ക് റോക്ക് ബോട്ടം എയ്റ്റി ഫീറ്റ് ബിലോ എന്താണ് ആ കല്ലങ്ങോട്ട പോവുക ആ മഞ്ഞിൻ്റെ കഷ്ണം എയ്റ്റി ഫീറ്റ് ബിലോ എൺപത് അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് വൈൽ ഹെർ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ ഇംപീഡർ നോ ഡൗട്ട് ബൈ ദ പെറ്റി കോഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ സ്ട്രച്ച് ഔട്ട് എ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഓ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഓഫ് ആൽഫൻ സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ലക്ലി ലേറ്റ് എ കോട്ട് ഹിം ഓൺ ഹിസ് വേ എന്താണ് വൈൽ ഹർ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ഈ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് ശേഷമുള്ള സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടു കണ്ടോ ഒന്ന് ഇതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പക്ഷേ അന്ന് അവൾ ധരിച്ച പെറ്റിക്കോട്ട് കാരണം വൈൽ ഹെർ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ ഇംപീഡഡ് നോ ഡൗട്ട് ബൈ ദ പെറ്റിക്കോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഡേ അവൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഇട്ട വസ്ത്രം കാരണം അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് പുറകോട്ടേക്ക് വലിയാണ് അതായത് പതുക്കെ പോവാണ് കാരണം ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെറ്റിക്കോട്ട് കാലിലടക്കി താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്ട്രച്ച്ഡ് ഔട്ട് എ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ആൽഫൻ സ്റ്റോക്ക് ആൽഫൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞിലൂടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വടിയൊക്കെ രണ്ട് കയ്യിലും വടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കുട്ടിയും ആ വടി വെച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് which luckily later caught him on his way ingane poi appan kutti endu idu aa payane rakshichu adayidu second sonne rakshichu nothing it was evident could be done and the with sorry nothing it was evident could be done and with the artist isolating eye my great great grandmother hastily sketched the scene the sketch survives to prove the story by Nothing it was evident could be done. Where on the other side, it was not done. And with the artist's isolating eye. That's why there is an artist in this world. That's why there are so many things that are happening. A great great grandmother is not doing anything to do with it. She is not doing anything to do with it. She is not doing anything to do with it. She is not doing anything to do with it. She is not doing anything to do with it. She is not doing anything to do with it. My great-great-grandmother hastily sketched the scene. That picture was made in the same way. This picture was made in the same way. This picture was made in the same way. The sketch survives to prove the story by. This picture is made in the same way. The sketch survives to prove the story by. The sketch survives to prove the story by. Here, if you have no Mother's Day present planned, reach back and bring me the firmness of her hand endana varshathodu parayane yo if you have no mothers day present planned ningale mothers day ku vendi oru gift um plan cheyidittillengil varshame yo ningal mothers day ku vendi oru idum plan cheyidittillengil reach back and bring me the firmness of her hand endana endiyanam reach back tirichu kondu vara ennittu enikku theriya endu theranam 
ദ ഫേംനെസ് ഓഫ് ഹർ ഹാൻഡ് അവരുടെ കൈകളുടെ ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃഢത ആ ഒരു ഉറച്ച ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവുക കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കുട്ടികൾ പോലും അവിടെ വീഴാൻ പോയിട്ട് പോലും ഈ മദർ രക്ഷിക്കുന്നില്ല ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വൈ കാരണം അവിടെ നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് കാരണം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി രക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ആ കുട്ടി ഒഴുകി പോവാണ് അവർ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിച്ച് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു ദ ആർട്സ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലെജൻഡറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ആർട്സ് ആ കലയെ അത്രത്തോളം ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നാൽ പോലും ആ തൻ്റെ കലയെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അവര് ചെയ്യില്ല പിന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ പവർ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു പവർ തരും അല്ലെ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുട്ടികൾ ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പവർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല എന്താണ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിവ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പാസ്റ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറോ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിലെ പ്രധാന പോയിന്റ് എന്താണ് ദ ഫേംനെസ് ഓഫ് ദി മദർ വി ഹവ് എ ഡെമാ ഡ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ബോത്ത് റെസൈലൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവം കാണാൻ പറ്റും മനുഷ്യരുടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്ന് തൻ്റേതായ ഒരു എന്താണ് ഫേംനെസ്സും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മദർ എന്തുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം കാരണം ആ മദർ എന്താണ് പ്രായമായ ഒരാളായിരിക്കാം എട്ട് കുട്ടികളുടെ മദറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവാം അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കാം അവരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ വേറൊരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ജനറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മകൻ മകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജൂഡിത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പീരീഡിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ അവസ്ഥകളും ആ ഒരു ഫെമിനിസവും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെ അത് അവർക്ക് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറ അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കര കയറാനും തേർഡ് ജനറേഷന് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാനുമുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന പോലെ അവരും അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ